La mobilisation nationale contre l'isolement social des âgés est lancée. Ce projet est aussi appelé Mona Lisa. L'un des objectifs est de favoriser les échanges entre associations et institutions. Tous nous l'ont confirmé de se mettre en cohérence et en convergence pour qu'il n'y ait pas ici deux associations qui travaillent sans se connaître sur le même champ et qu'ailleurs il n'y ait absolument rien. Donc ça va demander d'ailleurs beaucoup de tact pour que chaque association sache qu'elle est respectée dans son identité, mais qu'elle est plus forte en travaillant avec les autres et avec les pouvoirs publics, comme ici le département du Gard. Nous avons de plus en plus besoin, dans une société qui connaît beaucoup de difficultés économiques, de cette solidarité au quotidien sur le terrain. L'espérance de vie est en progression. Pour certains, cela mène à... afin d'initier la démarche Mona Lisa. Aujourd'hui, c'est rencontrer des bénévoles, trouver des bénévoles qui vont pouvoir assumer ce partage d'expérience. Et ensuite, je pense qu'au sein de la coordination départementale, puisque c'est ainsi que le dispositif est réalisé, il y aura, la ministre l'avait annoncé, des financements complémentaires. Mais ce n'est pas l'objet, on est bien sûr de la, de la fraternité et de la citoyenneté, donc euh, ça ne se moyenne pas. Dans le Gard, on compte 70 000 personnes de plus de 75 ans. Toutes ne sont pas isolées socialement. À la campagne comme en ville, l'isolement social peut être présent. Un groupe de travail rentra fin juin 2014 en rapport à la ministre.